理论上给人军种啊，但是因为这个两个物体之间要那么距近的话，嗯，去做这个实验很难测，啊，普朗克这个定律超超出了。意思就是说，现在物理的基础的认知从那时候开始的。嗯。那呃，实际上他也，这个当时他的书上，就写得很清楚。他说他的理论，啊，在小尺度下不成立。嗯。啊，因此就是说，呃，从六十年代、七十年代，也有很多理论来，啊，就是说，做这个小尺度下这个辐射。嗯，就是这个理论，就说比黑体要高很多，比这个呃宏观的。现在你的有一个纳米，嗯，呃呃不精确。我说一个纳米水管呢，这个，但是它都是他们去，他们。他就是应用了你这个这个这个原理。就是他们就是说对这里面一些呃问题比较关注，他这个技术他也发展很快，实际上就是说呃嗯呃，他技术也就是说。完全是有时候他们跟、嗯、也不是完全都懂，就就是还是发展。嗯、因为我们这个是以前是个呃，这个是实际上是个海洋工程在我们学，意思就是现在它。不是啊，球赛哦，球赛的、嗯，意思就是说他们这个跟那个很多这个帆船的造船，这个实验室是四五年前，我们才集资到能把它装修。这电子的传输，那时候我们都是，就是说我我们在那儿学习一啊，就是说，就是我自己带钱，就是我看没没没没没没没没没没没没没没没没没没没这是光光光的部分，是不是？对，光。对。那这个是用来测量，用来测量，光用来测量热。OK， 对。大概一个镜子对一个镜子这样子。哎，这个光路嘛，这个一般就是说，这是极光从这儿出来、嗯，啊，然后分成两路，一边是来加热这个表面，另外一边呢，呃，这这出来是废表极光，就是十的负，呃，每一个脉冲的话在十的负十三次方向。是吧？你只要测这个超快激光。